सो so, अब चैप्टर थ्री के अंदर अटोमिक स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्क किया था बोर्स अटोमिक मॉडल और बोर्स अटोमिक मॉडल में मैंने आपको बताया था अबाउट वॉट अबाउट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से हाइड्रोजन के रेडियस मालूम करते हैं ये सेकंड लास्ट क्लास फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनर्जी कैसे डिटरमाइन करते हैं डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी कैसे डिटरमाइन किया जाता है नेक्स्ट मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं और फ्रीक्वेंसी के बाद फिर वेव नंबर कैसे डिटरमाइन किया जाता है फिर वेव नंबर से रिलेटेड नोमरिकल भी कल हमने किया था ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक आज के जो टॉपिक हमारा है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उसके बारे में बात करते हैं मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस आप फिल करते हो कोई भी गैस आप फिल करते हो तो उस गैस के अकॉर्डिंग उसका स्पेक्ट्रम जो है वो अलग आ रहा होता है मतलब हर गैस का स्पेक्ट्रम उसके स्पेक्ट्रल लाइंस डिफरेंट आ रही होती है तो हाइड्रोजन का भी एक यूनिट स्पेक्ट्रम जनरेट होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस चीज़ को हम कहते हैं कि लेट से आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया ठीक है और क्या किया जब ये हाइड्रोजन गैस में से जो कैथोड रेज है जब वो इलेक्ट्रोड से जाकर टकराएंगे तो क्या होगा एक्सरेज रिजेक्ट होंगे क्योंकि वैन कैथोड रेज स्ट्राइक विद मेंटल पीस एंड एक्स रेज आर रिजेक्टेड तो अब जब वो एक्सरे जो निकला है जब वो एक्सरे जाकर प्रिजम से टकराएगा प्रिजम तो प्रिजम क्या करेगा डिस्पर्जन कर देगा है ना डिस्पर्जन कर देगा लाइट की डिस्पर्जन हो जाएगी तो डिफरेंट तरह के लाइन्स आपको ऑप्टेन हो जाएंगे लाइन स्पेक्ट्रा जिसको हम पढ़ रहे थे ना कि डिसकंटेनस स्पेक्ट्रा या अटोमिक स्पेक्ट्रा जनरेट हो जाएगा तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स आपके जनरेट हो जाएंगे प्रिजम के बाद अब हर स्पेक्ट्रल लाइंस को हाइड्रोजन के लिए हम अलग अलग नाम देते हैं अलग अलग नेम देते हैं कुछ सीरीज ऑफ लाइन लाइमन कहलाते हैं कुछ बालमर सीरीज कहलाते हैं कुछ पाशन सीरीज है कोई ब्रैकेट सीरीज है कोई फंड सीरीज है तो ये सारे अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हैं तो जब डिस्चार्ज ट्यूब को जब भी जाए वो डिस्चार्ज ट्यूब को हाइड्रोजन गैस से फिल किया जाता है और एक्सरेज को पास किया जाता है प्रिजम से तो पाँच तरह की स्पेक्ट्रल लाइन्स जनरेट हो जाती हैं ठीक है तो वो पांच तरह के स्पेक्ट्रल लाइन से आप उनको रिमेंबर करेंगे आप उनको एक निमोनिक की सूरत में आप उनको याद कर सकते हैं कि लो कि लो बेटा पहले बोतल पी लो लो बेटा पहले बोतल पी लो ठीक है तो लाइमन बालमर पासन ब्रैकेट फंड इस ऑर्डर में आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर ये ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा तो सूरत में आपको मसला आएगा बहुत ज़्यादा अब कब ये सीरीज कैलकुलेटर कब बामर सीरीज कब निकलते कब पासन सीरीज कब ब्रैकेट और कब फंड सीरीज ये स्पेक्ट्रल लाइंस कब कब निकलती हैं तो उसके लिए मैंने ऊपर एक कंप्लीट एक डायग्राम हाइड्रोजन का एक आइटम आपके सामने ड्रॉ किया है अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के जो आइटम होता है उसमें चाहिए न्यूक्लियस तो बीच में लेकिन उसके पास सिर्फ एक शैल होते इतने सारे शैल आपने क्यों बना दिए कि वाई देर आर सो मैनी शेल्स इन हाइड्रोजन आइटम बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेज इन बैगनर क्लासेज दट देर इज ओनली वन शेल ऑफ हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम कितने सारे शेल कैसे हो गए तो याद रखिएगा एन आइटम कंटेन्स इन फाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं सात शेल या एक शेल या पांच शेल नहीं होता है हाँ बट इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर अकोमोडेट होता है शेल्स इनफाइनाइट होते हैं बट उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कहीं कहीं पर मौजूद होते हैं हर जगह पर नहीं होते हैं ठीक है और वो पाथ चुके एक इमेजनरी पाथ है ना ऑर्बिट या पाथ क्या है गोल्ड रास्ता थोड़ी ना बना हुआ है वो एक इमेजनरी पाथ है जिसको हम इस सर्किल से बना देते हैं तो हाइड्रोजन एटम के भी गिर्द बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल नहीं है हाँ इलेक्ट्रॉन लेकिन एक ही होता है जो किसी एक एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा लेकिन ये नहीं कि वो फर्स्ट पे भी हो सकता है सेकंड पे भी हो सकता है थर्ड पे भी कहीं पर भी हो सकता है वो ठीक है तो अब अगर इलेक्ट्रॉन अलग अगर हाइड्रोजन के एटम के अंदर क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन हो रही है हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो रही है और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जम करके लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है तो अगर वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जम करके फर्स्ट शेल की तरफ आएगा दिस इज द फर्स्ट शेल दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ दिस इज फिफ्थ दिस इज सिक्स इसको एन से शो करते हैं हम स्मॉल एन नंबर ऑफ शेल शो करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स छह शेल है टोटल अगर किसी भी हायर से जम करके फर्स्ट पर आएगा जैसे सिक्स से फर्स्ट पर आएगा फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल पर आएगा या फोर्थ से फर्स्ट पर आएगा या थर्ड से फर्स्ट पर आएगा या सेकंड से फर्स्ट पर आएगा किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब वो फर्स्ट पर आएगा तो सूरत में क्या करेगा वो जो है वो एनर्जी निकालेगा वो लाइट रिलीज करेगा एनर्जी रिलीज करेगा लाइट के मिशन होगी तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑप्टेंड होंगे फिर वो आपकी लाइमन सीरीज की लाइट कहलाती है फिर वो लाइमन सीरीज की लाइट आएगी इस जगह पर जो है वो रोशनी आएगी इस जगह पर बैंड्स बनेंगे इस जगह पर स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगी
पार्शन सीरीज की लाइट निकलेंगी अगर इस तरह से हो कि हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप मारे और फोर पे आकर रुके उस सूरत में ब्रैकेट सीरीज ये सब साइंटिस्ट के नाम है लायमन साइंटिस्ट है बामर साइंटिस्ट है पार्शन साइंटिस्ट है ब्रैकेट साइंटिस्ट है ये सब साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है तो ब्रैकेट सीरीज की लाइट आपको अपटेन होगी अगर आप ऐसा करो कि हायर एनर्जी लेवल से जंप करे इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ शेल पर आकर रुके फिर सूरत में फंड सीरीज की लाइट निकलेगी ये पी यहाँ पर साइलेंट होता है पी फंड इसको नहीं पढ़ते जैसे सुडोपोडिया में पी साइलेंट होता है ना नमोनिया में पी साइलेंट होता है साइको में पी साइलेंट होता है बिल्कुल इस तरह से फंड में पी साइलेंट होता है ठीक है तो ये फंड सीरीज की स्पेक्टर लाइन्स ऑप्टेन होंगी इसके अलावा भी सीरीज ऑफ स्पेक्टर लाइन्स होती हैं इसके अलावा एक और सीरीज होता है हमफ्रे सीरीज लेकिन हमफ्रे सीरीज आपके फर्स्ट ईयर के बुक में सिंटेक्स में नहीं है तो उसने मैंने नाम नहीं लिखा कहीं पर भी उस सीरीज का तो एटलीस्ट ये पांच सीरीज आपको पता नहीं चाहिए लेमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट और फंड और कब कौन से सीरीज ऑफ लाइट ऑप्टेन हो रही है ठीक है ये डायग्राम में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ तो लेमन सीरीज की लाइट सबसे पहले लेमन सीरीज की बात कर लें उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी लेमन सीरीज ऑफ स्पेक्टर लाइंस आर ऑप्टेन वेयर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट है ना भाई हायर किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट पे जंप मारेगा तो लेमन सीरीज की स्पेक्टर लाइन ऑप्टेन होगी और दीज स्पेक्टर लाइंस लाई इन अल्ट्रा वायोलेट रीजन और ये जो स्पेक्टर लाइंस है ये लाई करेंगी अल्ट्रा वायोलेट रीजन में अब चूंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है तो मैंने बताया उसके रीजन्स होते हैं बहुत सारे अब शुरू वाला जो रीजन है अल्ट्रा वायोलेट रीजन है देन उसके बाद विजिबल रीजन आएगा उसके बाद इन्फ्रा रेड रीजन आएगा इस तरह से रीजन चेंज होते रहते हैं तो सिर्फ जो लेमन सीरीज है ना वो आपके पास जो है वो अल्ट्रा वायोलेट रीजन यू रीजन में होती है उसके बाद बामर सीरीज की जो लाइट है वो विजिबल रीजन में होती है उसके बाद पार्शन सीरीज की जो लाइट है वो इन्फ्रा रीजन में होती है और बाकी जो दोनों सीरीज की लाइट है ना वो फार इन्फ्रा रीजन में होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर रीजन होते हैं डिफरेंट वेव लेंथ के अकॉर्डिंग तो लेमन सीरीज के जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो यू रीजन में अल्ट्रा वायोलेट रीजन में लाई करती हैं अगर आप उनका वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहोगे तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने कल की क्लास में आपको वेव नंबर का फॉर्मूला बताया था वेव वेव नंबर या न्यू बार ये बराबर होता है आर एच रेड बर्ग कॉन्सेंट फॉर हाइड्रोजन और आप और ये ब्रैकेट वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर एन वन बताया था लोअर ऑर्बिट होता है एन टू बताया था हायर ऑर्बिट होता है ऐसे ही बताया था तो अब अगर लेमन सीरीज के लिए अगर हम इसको मॉडिफाई करें इस फॉर्मूले को तो लोअर ऑर्बिट हमेशा क्या आएगा कॉन्सेंट किस पे फिक्स हो जाएगा फर्स्ट पे फिक्स हो जाएगा लेमन के लिए चूंकि फर्स्ट पे ही आ रहे हैं ना कहीं से भी आ रहे ऊपर तो तो वन का स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और एन टू का स्क्वायर अब एन टू क्या होगा वन से ऊपर वाला चल टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है तो ये आपके पास लेमन सीरीज के लिए एक एक्सप्रेशन बन गई वेव नंबर की कैलकुलेशन के लिए अब अगर बामर सीरीज की बात की जाए तो बामर सीरीज जो है ना सेकेंड सीरीज है अच्छा दिस सीरीज इज डिस्कवर्ड फर्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लेमन सीरीज को पहले डिस्कवर किया गया तो ये गलत बात है ये अलग अलग जगह पर डिस्कवर हो तो सबसे पहले जो डिस्कवर वो बामर सीरीज हुआ और वजह ये थी कि बामर सीरीज वाही थे जो कि विजिबल रीजन में जो आपकी आंखों से दिख सकती है और बाकी अल्ट्रा वायोलेट इन्फ्रा फार इन्फ्रा हम देख नहीं पाते अपने आंखों से वो मैंने बताया भी था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब मैं बता रहा था ना एक्सरे वगैरह के बारे में तो उस वक्त मैंने बताया था ग्वेमेरिस के बारे में जब बता रहा था तो सिर्फ इसलिए बामर्स जो साइंटिस्ट था उसने तो विजिबल रीजन में उसने देख लिया पहले तो उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया बाद में बाकी सारे स्पेक्टर लाइंस जो है वो डिस्कवर हुए तो मैंने लिख भी दिया कि दिस सीरीज इज डिस्कवर्ड फर्स्ट बामर्स सीरीज ऑफ स्पेक्टर लाइंस आर ऑप्टेन वेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट ऐसे ही ना भाई हायर से सेकंड पे जंप मार रहे तो ये स्पेक्टर लाइन्स किसमें लाई करेंगे जो अभी मैंने बताया आपको विजिबल रीजन में विजिबल जो दिख सकता है आपको जो हमें जो रोशनी दिख रही है ना हर तरफ वो विजिबल रीजन में जो रोशनी होती है वो दिख रही होती है विजिबल स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा होता है अल्ट्रा वायोलेट इन्फ्रा रेड गैमा रेज एक्स रे ये सब आप नहीं देख पाओगे कभी भी रेडियो वेव्स माइक्रो वेव्स ये सब आप नहीं देख पाओगे वो मैंने बताया था स्पेक्ट्राम आपको उसके अंदर डिटेल में बताया था द न्यू बार या न्यू बार मतलब वेव नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाई फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर्मूला क्या हो सकता है अब लोअर ऑर्बिट क्या है इसका सेकंड ऑर्बिट और हर ऑर्बिट क्या होगा टू से ऊपर एन टू एन टू क्या हो जाएगा हर ऑर्बिट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो भी हो जाए थर्ड सीरीज है पास्टन सीरीज इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन हायर से जंप मार के थर्ड पर आएगा थर्ड पर आया भाई अब इसके जो रीजन हो गए वो कौन से इन्फ्रा रेड रीजन इन्फ्रा रेड रीजन पर लाई करेगी और वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आर एच वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर एन वन क्या है
फार इंफ्रारेड रीजन पे इसकी लाइट ट्राई करती है स्पेक्ट्रल लाइंस इसकी लाई करते हैं और वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा सेम भाई वन अपॉइंट फोर का स्क्वायर हो जाएगा एन टू में फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है सो so ऑन चलता रहेगा फंड थ्री इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कब ऑप्टेन होंगी जब इलेक्ट्रॉन जम्प करेगा हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक ये वाले ना फिफ्थ ऑर्बिट पर जम्प करेगा अब किसी भी हायर से कर सकता है ठीक है तो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स ब्रैकेट सीरीज की तरह ही फार इन्फ्रारेड रीजन में लाई करती हैं जैसे ब्रैकेट है ना ब्रैकेट फार इन्फ्रारेड पे लाई करती है तो पी फंड जो फंड सीरीज आपके पास है वो भी फार इन्फ्रारेड रीजन पे लाई करती है और अगर आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं तो आर एच अपॉन वन अपॉन लोअर ऑर्बिट तो फाइव है फाइव का स्क्वायर हो गया और हायर ऑर्बिट सिक्स सेवन एट नाइन कुछ भी हो सकता है सो ऑन आगे बढ़ सकते हैं तो ये मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको पाँचों सीरीज ऑफ लाइट की यहाँ पर जो डायग्राम में बताया तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया अच्छा ऐसा भी हो सकता है इसमें कि एम ये नोमरिकल की सूरत में आ सकता है जैसे पिछले नोमरिकल मैंने किया था ना कि कि फाइंड आउट द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट कल जो किया था तो लोअर ऑर्बिट हमने सेकंड कर दिया तो हायर ऑर्बिट हमने थर्ड कर लिया था अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट के फाइंड आउट द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट एंड द एंड पार्शन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑप्टेंड कह रहे हैं कि बताइए वेव नंबर कितना आएगा जब फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है लोअर ऑर्बिट में लेकिन लोअर ऑर्बिट आपको बता नहीं रहा कभी कभार ऐसा आ जाता है लोअर ऑर्बिट कौन से मैं नहीं बता रहा आपको आप बोलोगे सर एन वन कहाँ से आएगा आगे क्या बोल रहा है जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑप्टेन है वो किस में पार्शन सीरीज में उसके मतलब लोअर ऑर्बिट क्या हो जाएगा लोअर लोअर ऑर्बिट क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा थर्ड में ना पार्शन सीरीज तो ऐसा भी आ सकता है एमसीक्यूज में आपसे कि आपको लोअर ऑर्बिट बताने के बजाय आपसे बोलेगा भाई फला सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही है तो जब सीरीज बता देगा तो लोअर ऑर्बिट तो हमें पहली साइन में आ गया कि वो लैमन बार्मर इसीलिए कहते हैं सीरीज में याद रखो लैमन बार्मर पाशन ब्रैकेट फंड लो बेटा पहले बोतल पी लो जो मैंने बताया आपको ठीक है क्लियर है सारी चीज़ें सही है दैट्स ठीक है एक नोमेरिकल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम सिक्स ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट फाइंड द वेव नंबर इफ बार्मर सीरीज ऑफ स्पेक्टर लाइन आर ऑफ टेन कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप मार रहा है वेव नंबर बताइए कितना होगा अगर बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन ऑप्टेन होती है तो हायर ऑर्बिट क्या हो गया एन टू सिक्स ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट क्या हो गया एन वन बामर सीरीज और टू टू हो गया मालूम क्या करना है वेव नंबर तो वेव नंबर कल भी किया था फॉर्मूला क्या होता है इट इज इक्वल टू आर एच वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर क्या दस नौ छः सात आठ एक सेकंड वन अपॉन एन वन का स्क्वायर कितना हो गया टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन सिक्स का स्क्वायर बताओ आंसर आप सेंटीमीटर इनवर्स के यूनिट समझ में आ गया क्लियर तो कल जो कह रहा था सेम वैसा ही है बस सिर्फ ये कि यहाँ पर आपको सीरीज का नाम दे दिया गया लोअर ऑर्बिट आपने उसे पहचाना ठीक है